మనది ఆడవాళ్ళ ప్రభుత్వం అని మాత్రం గర్వంగా కూడా చెప్పొద్దండి ప్రతి పథకంలోనూ కూడా ఆడవాళ్ళని ముందుంచుతాం ఎందుకనంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బాగుంటేనే కుటుంబాలు కూడా బాగుంటాయి ఇది చాలా గట్టిగా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి పథకంలోనూ లబ్ధిదారులు ఆడవాళ్లే కావాలి ప్రతి పథకంలోనూ ఆడవాళ్లే ముందుండాలి యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ ను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో ఏ దాంట్లోనైనా కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే కాకుండా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే నామినేషన్ వర్క్స్ లో కూడా యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళకి అమలు కావాలి అని చెప్పి ఏకంగా చట్టాలనే తీసుకొచ్చాం ఇంకా అవకాశం ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా చేసే కార్యక్రమం కూడా చేయాలి తల్లి అలాగే ఎవరైనా కోర్టుకు పోతారేమో అని యాభై శాతం కూడా నమస్తే మనది ఆడవాళ్ళ ప్రభుత్వం అని మాత్రం గర్వంగా కూడా చెప్తా తల్లి ప్రతి పథకంలోనూ కూడా ఆడవాళ్ళని ముందుంచుతాం ఎందుకనంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బాగుంటేనే కుటుంబాలు కూడా బాగుంటాయి ఇది చాలా గట్టిగా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి పథకంలోనూ లబ్ధిదారులు ఆడవాళ్లే కావాలి ప్రతి పథకంలోనూ ఆడవాళ్లే ముందుండాలి యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ ను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో ఏ దాంట్లోనైనా కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే కాకుండా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే నామినేషన్ వర్క్స్ లో కూడా యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళకి అమలు కావాలి అని చెప్పి ఏకంగా చట్టాలనే తీసుకొచ్చాం ఇంకా అవకాశం ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా చేసే కార్యక్రమం కూడా చేయాలి తల్లి అలాగే ఎవరైనా కోర్టుకు పోతారేమో అని యాభై శాతం కూడా నమస్తే మనది ఆడవాళ్ళ ప్రభుత్వం అని మాత్రం గర్వంగా కూడా చెప్తా తల్లి ప్రతి పథకంలోనూ కూడా ఆడవాళ్ళని ముందుంచుతాం ఎందుకనంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బాగుంటేనే కుటుంబాలు కూడా బాగుంటాయి ఇది చాలా గట్టిగా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి పథకంలోనూ లబ్ధిదారులు ఆడవాళ్లే కావాలి ప్రతి పథకంలోనూ ఆడవాళ్లే ముందుండాలి యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ ను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో ఏ దాంట్లోనైనా కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే కాకుండా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే నామినేషన్ వర్క్స్ లో కూడా యాభై శాతం రిజర్వేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళకి అమలు కావాలి అని చెప్పి ఏకంగా చట్టాలనే తీసుకొచ్చాం ఇంకా అవకాశం ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా చేసే కార్యక్రమం కూడా చేయాలి తల్లి అలాగే ఎవరైనా కోర్టుకు పోతారేమో అని యాభై శాతం కూడా నమస్తే అండి